అన్నలక్ష్మి నారాయణ గారు ఏం పని పాట ఏం లేదు ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చున్నాడు పది రూపాయలు మాస్క్ కొనుక్కున్నాడు మూతికి తగిలించుకున్నాడు ఆ ప్రెస్ వాళ్ళని పిలుస్తాడు పాపం ప్రెస్ వాళ్ళు అంటే మరి వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు కాబట్టి వస్తారు ఏదో డిబేట్లు తీసుకుంటారు ఏదో ఇంటర్వ్యూలు తీసుకుంటారు కన్నా లక్ష్మి నారాయణ గారు ఒక విషయం అర్థం కాల ఏడు వందల ముప్పై రూపాయలు పెట్టి జగన్ గారు కిట్టు కొనుక్కొచ్చారు విదేశాల నుంచి అది అవినీతి జరిగింది అన్నాడు ఏదో ఫేక్ న్యూస్ తీసుకొని మూడు వందల యాభై రూపాయల కిట్టు అది ఇదని చెప్పి ఏదో అన్నాడు తర్వాత ఆ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది అది ఫేక్ కంపెనీ ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు దాని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టారు అంతా అయింది సరే ఇదే ప్రశ్న నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అయా నరేంద్ర మోడీ గారు మరి జగన్ ఏంటి ఏడు వందల ముప్పై కొంటే నువ్వేంటి ఏడు వందల తొంభై కొన్నావు అంటే మిగతా బ్యాలెన్స్ నీ జేబులో వేసుకున్నావా అని ప్రధానమంత్రిని అడగాల్సింది అడిగితే బాగుండేది దానికి ఓకే మీడియా ముందుకు వచ్చేసి నువ్వు వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా ఏదో చంద్రబాబు ఫోన్ చేసి ఈ విషయం గురించి మాట్లాడు అంటే మాట్లాడటం అయిగా వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడితే మంచిది కన్నా లక్ష్మి అని దానికి మళ్ళీ తానా అంటే తనానా అన్నట్టు ఆడొకడు ఎవరో సుజన చౌదరి సిగ్గు శరం లేదు జనాల సొమ్ము ఆరు వేల కోట్లు ఎగ్గొట్టావు కేసులు నడుతున్నాయి నీ మీద అసలు వీళ్ళిద్దరూ ఒక సూటు ప్రశ్న అడుగుతున్నా ఇళ్లల్లో కూర్చొని లేకపోతే గెస్ట్ హౌస్ల్లో కూర్చొని టీవీల ముందు మాట్లాడటం కాదు మీ నియోజకవర్గాలు మీ ఊరిలో ఎవరికన్నా ఒక పాల ప్యాకెట్ ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఒక కేజీ టమాటాలు ఒక కేజీ ఉల్లిపాయలు ఒక పది కిలోలు బియ్యం దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మేము వీళ్ళకి పంచాము ఇదిగో మా నియోజకవర్గంలో తిరిగాము ఒక మాస్క్ ఇచ్చాము ఒక శానిటైజ్ ఇచ్చాము అని మీ ఇద్దరికి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మగతనం ఉంటే వీటి గురించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి ఇదిగో జగన్ గారు ఇదిగో మేము సీనియర్లు మేము తోపులు తురువులు ఇదిగో మా సలహా తీసుకోండి అంటే జగన్ గారు తీసుకుంటారు అంతేగాని నువ్వు అక్కడ అవి చేసావు ఇక్కడ కన్నా లక్ష్మీ నారాయణ గురించి ఎవరికి తెలియ స్టోరీ నువ్వు ఎన్ని రాజకీయ పార్టీలు మారావు నువ్వు ఎవడెవడ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నావు తెలియదు అంటే సునీ చౌదరి ఏమన్నా ఇస్తాయంటే ఎన్ని వేల కోట్లు ఎక్కడ అది ప్రజల సొమ్ము పాపం ఊరికే పోదు పాపం పండిద్ది రేపు మాపు మళ్ళీ వ్యవస్థ మళ్ళీ గాడిలో పడిన తర్వాత ఆ సుజన చదువు జైల్లోకి వెళ్ళటం ఖాయం వీళ్ళందరూ ఎవరన్నా ఈ ఈ టైంలో రాజకీయాలు మానేసి ప్రజలకి ఇదిగో ఇదిగో ఈ కోడి గుడ్డి తినండయా ఇదిగో ఈ కూరగాయలు తినండయా లేదా కందిపప్పు తినండయా అని మీ మీరు ఎగ్గొట్టిన డబ్బుల్లో ఒక వెయ్యి కోట్లు లేకపోతే ఒక ఐదు వందల కోట్లు తీసి జనాలకి పంచి మాట్లాడిన అంతేగాని నేను ఎక్కడో కూర్చొని ఆడిన వాళ్ళ లాగా ఇళ్ళల్లో కూర్చొని గెస్ట్ హౌస్ల్లో కూర్చొని అక్కడికి ఇటు మూడు వందలు కొన్నారు ఇక్కడికి ఇటు ఏడు వందలు కొన్నాడు సాక్షాత్ మీ ప్రధానమంత్రి యాభై రూపాయలు ఎక్కువ కొన్నాడు నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ ఇద్దరికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అయా మోడీ నువ్వు ఇప్పుడు ఆ యాభై రూపాయలు ఏంటి ఎవరు జేబులు వేసుకున్నావు నీ జేబులు వేసుకున్నావా లేకపోతే మీ అమ్మకు పంపించావా అని చెప్పి ప్రధానమంత్రిని అడగమనండి అంతేగాని అసలు ఎవరు లక్ష్మి కన్నా లక్ష్మి నారాయణ ఈ సుజన చౌదరి గట్టిగా ఇప్పుడు నుంచో పెడితే కార్పొరేటర్ కాదు నేను అమ్మాయి సర్పంచ్కి కూడా చల్లరు వీళ్ళంతా సిగ్గు శరం లేకుండా మాట్లాడతారు అసలు ఈ టైంలో రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు చాలా చాలా క్రిటికల్గా ఉంది ప్రపంచం అంతా ఎంతో విపత్కరం ఎదుర్కొంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా మెరుగ్గా ఉంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అసలు జనాలకు లేని బాధ నీకేంటా నీ జేబులో డబ్బులు తీసాడా ఏ ప్రభుత్వం ఏం చేసినా కానీ పారదర్శకంగా చేసిద్ది త్రూ మెయిల్స్ త్రూ లెటర్స్ కోటేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఒక పిచ్చి పిచ్చిగా నువ్వు ఏదో నీ అమ్మ ఓరకొక్క మాట అన్నట్టు టీవీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడతాం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు జనాలందరికీ సోషల్ మీడియాలో నువ్వేం మాట్లాడేవో తెలుసు జగన్ గారు ఏం చేశాడో తెలిసిపోతుంది ఆయన ఈ ఈ టైంలో కూడా జగన్ గారు సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఆపల రేపు రెండు వేల పదహారులో ఆపేసిన జీరో జీరో పర్సెంట్ వడ్డీ డ్వాక్రా వాళ్ళకి పద్నాలుగు వేల కోట్లు వేస్తానన్నం ఇరవై నాలుగో తరగని నీకు ఆ దమ్ము ధైర్యం ఉందా ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక ఆంధ్ర ఆంధ్రాకి ఒక వెయ్యి కోట్లు ఉండి లేదా ఇంకొక వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చారు ఇంకో రెండు వేల కోట్లు ఉండి అని సుజన చౌదరి కానీ ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానీ అడగలరా ఆ దమ్ము ఉందా ఆ ధైర్యం ఉందా ఆ తెగు ఉందా మీకు ఏమీ లేదు సిగ్గు శరం లేకుండా గెస్ట్ హౌస్ల్లో కూర్చొని మందు కొట్టుకుంటా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి కాదు ప్రజల గురించి మాట్లాడండి ప్రజలు బాబు తింటున్నారా తినట్లేదా మీకు ఒంట్లో బాగుందా లేదా మీకు ఏం కావాలని అడగండి అడిగితే రేపొద్దున మీరు కనీసం ఒక పది ఓట్లు అన్నా పడతాయి మీ అసలు నీకు నోటా నోటాకు వచ్చిన ఓట్లు కూడా రాలి లక్ష్మీనారాయణకి ఎందుకు గట్టిగా పది నిమిషాలు మాట్లాడలేడు గట్టిగా ఏసీలు ఉంటే పది నిమిషాలు ఏసీలో కూడా ఉండలేడు ఎందుకు ఆయనకి ఆ సుజన చౌదరికి గవర్నమెంట్ అదే ప్రజల సొమ్ము ఆరు వేల కోట్లు ఒకటి కాదు రూపాయి కాదు రెండు ఆరు వేల కో
ఈ సోది మాటలోనూ ఈ సోది వ్యవహారాలు ఇక్కడ గెస్ట్ హౌస్లో కూర్చుని మాట్లాడటానికి ఏదో పరువు నష్టం దావా వేస్తాను అది దావా వేస్తా ఇది దావా వేస్తా అంటున్నాడు నీ మీద కూడా చాలా పరువు నష్టం దా నువ్వు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతా ఏం తెలుసుకోకుండా ఆడ కూడా కాణిపాకంలో జనాలు పెట్టారన్నారు పెడితే తప్పేంటి ఇప్పుడు మా చర్చి చర్చిలకు సంబంధించిన కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి వాటిలో పేదలకే కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఏమైతే తప్పు ఈ టైంలో పెడితే తప్పే ఉంది అయినా అది ఫేక్ న్యూస్ వాడిని తీసుకెళ్ళి బొక్కలో పెట్టారు ఆడు బీజేపీ వీళ్ళంతా రాజకీయాలు మాట్లాడటానికి లేదా ఉనికిని కాపాడుకుంటాకి టీవీ ముందుకు వస్తారు కానీ వీళ్ళ వల్ల రూప ఉపయోగం కూడా లేదు రేపొద్దున ఈ కరోనా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ చెప్పులతో కొడతారు ఈ సుజనా చౌదరిని తర్వాత హెచ్ఎం రమేష్ని ఈ కన్నా లక్ష్మీ నారాయణని కొట్టేది కొట్టేది గ్యారంటీగా ఈ జగన్ గారు ఇంకో ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ తొక్కి కింద పడేస్తాడు గ్యారంటీగా ఇప్పటికైనా సరే నోరు అదుపులో పెట్టుకొని ఏదన్నా ఒక టాపిక్ మాట్లాడేటప్పుడు దాని వెనకాల ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది ఆ డాక్యుమెంట్స్ తెప్పించుకొని చూసి మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఈ టీవీ ముఖంగా నేనేం చెప్తానంటే ఈ టైంలో రాజకీయాలు వద్దు ప్రజలకి ఏం ఉపయోగపడే మాటలు మాట్లాడితే మంచిది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి